அப்படி வரலாறுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பதினஞ்சு வருஷம் வரை ஒரு யுத்தம் நடத்தி ஒரு ஒரு சின்ன நாட ஒரு எளிய நாட்டை பிடிச்சி அடிச்சு துவச்சி தங்களை வலிமை நிறுவிச்சுட்டே இருப்பாங்க சிரியா உடைச்சோம்னால் ஈரானை உடைப்பது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா நினைக்கிறாங்க ஈரானை தாக்கணும் அப்படின்னால வந்து அவங்க வந்து சன்னி நாடுகளை மட்டும் நம்பி நிக்க முடியாது அதுக்குதான் அவங்களுக்கு வந்து யாழ்ப்பாண இது திருகோணமலை தேவைப்படுது அந்த பகுதிக்குள்ளார நுழையணும்னால் அவங்க ஒரு போரை கொண்டு வந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அணு ஆயுத பலம் உள்ள இரு நாடுகளான வடகொரியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு மோதல் போக்கு தற்போது நிலவி கொண்டு வருகிறது ஈழம் என்கிற விஷயத்தில் அமெரிக்கா ஒரு புவிசார் அரசியலுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய படுகொலைக்கு துணை போதும் சொல்லப்பட்டதோ அதே பொறி தீபக கற்பத்தில் என்ன விதமான அரசியல் முன்னெடுப்புகளுக்காக தற்போது அந்த சூழலை உருவாக்கியுள்ளதாக நினைக்கிறீர்கள் அதாவது என்னன்னா அமெரிக்கா வந்து ஒரு ராணுவ ரீதியான ஏகாதிபத்தியம் அது வந்து ஒரு பொருளாதாரம் மட்டுமே அதனுடைய ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய தன்மையாக வச்சுக்கல ராணுவ ரீதியாகத்தான் உலகத்தினுடைய பல இடங்களில் வந்து கட்டுப்பாடு செய்தது அது வந்து திரும்ப வந்து அவங்க வந்து அந்த இடத்துக்குள்ள திரும்ப போயிடணும் அவங்க யுத்தம் நடத்தி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு திரும்ப அடுத்த யுத்தம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்க நீங்க அவங்க அவங்களுடைய வரலாறுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பதினஞ்சு வருஷம் வரை ஒரு யுத்தம் நடத்தி ஒரு ஒரு சின்ன நாட ஒரு எளிய நாட்டை பிடிச்சி அடிச்சு துவச்சி தங்களை வலிமை நிறுவிச்சுட்டே இருப்பாங்க இல்ல கடந்த பத்தாண்டுகளில் கூட பெரிய ஒரு ரிஜிம் சேஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய ஆட்சி மாற்றத்தை அதனால ஏற்படுத்த முடியவில்லையா ஈரானில் கூட ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா இல்ல ஈரானுடைய விஷயம் வந்து வேற ஈரான் இவங்க நினைக்கிற மாதிரி கையாளக்கூடிய தன்மை கொண்டது கிடையாது ஈரானுடைய வரலாறு என்பது வேறாகத்தான் இருக்கிறது அங்க அரசியல் வேறாக இருக்கிறது ரெண்டாவது ஈரான் சிரியா உங்களுக்கு பாலஸ்தீனியம் இதனுடைய தொடர்பு இருக்குல்ல இந்த அச்சு இருக்குல்ல இந்த அச்சை உடைச்சாதான் நீங்க வந்து பண்ண முடியும் அதனால அவங்க சிரியாவை கண்ணிய உடைக்கிறாங்க சிரியா உடைச்சோம்னால் ஈரானை உடைப்பது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா நினைக்கிறாங்க அதனால வந்து சிறிய யுத்தம் என்பது இழுத்து கொண்டே போகுது அவங்களுக்கு ஈராக் மாதிரி எளிமையா முடியவே கிடையாது அவங்க ஈராக்கில் நடந்தது போன்று சிரியாவில் நடத்திட முடியும் அமெரிக்கா நினைச்சாங்க அப்படி நடக்கல அப்ப வந்து நீங்க வந்து சிரியா விழுகுதுனால் அதற்கு பிறகு ஈரான் தனிமைப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது ஆக ஈரானை தனிமைப்படுத்தணும்ன்றதுக்கு வந்து நீண்டகால வேலை திட்டம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது நாளைக்கு ஈரானை தாக்கணும் அப்படின்னால வந்து அவங்க வந்து சன்னி நாடுகளை மட்டும் நம்பி நிக்க முடியாது அதுக்குதான் அவங்களுக்கு வந்து யாழ்ப்பாண இது திருகோணமலை தேவைப்படுது தம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய துறைமுகங்கள் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை வந்து ஈரானை தாக்குவதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது ஆனால் வந்து அப்ப ஈரானை தாக்குவதற்கு பதிலாக நீங்க கொரியன் பெனின்சுலான்னு சொல்லக்கூடிய கொரிய தீபகற்பத்த பகுதியில் நகர்த்துறது வந்து அவர்கள் தென்சீன கடலில் அரசியல் கை கையில் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய ஆதிக்கத்தை இந்தியாவின் மூலமாக அமெரிக்க பெற்றுவிட்டது அமெரிக்கா இன்னும் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாத ஒரு சில இடங்கள் எதுனால் அது தென்சீன கடல் தான் அது தென்சீன கடலும் அந்த சீனாவின் அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் அந்த பகுதிக்குள்ளார நுழையணும்னால் அவங்க ஒரு போரை கொண்டு வந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அது அந்த இடத்துல கொண்டு போதான் செய்வாங்க இல்ல எண்பத்தி ஏழு ஒப்பந்தத்தில் கூட அமெரிக்கா முதலான மேற்குலக நாடுகள் திருகோணமலையில் வர அனுமதிக்க கூடாதுன்னா இலங்கை கூட இந்தியா ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு தொண்ணூறுகள்ல வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து இந்தியாவே டைலூட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி அமெரிக்கா கூட உறவு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான உறவா மாறிடுச்சு குறிப்பாக வந்து இந்த தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் முக்கியமான நாடுகளான இந்தியா சீனா ஈரான் முதலான நாடுகள் ஒரு கூட்டமைப்பாக வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதா வருங்காலத்தில் எப்படி ஒரு சோவியத் அணிகள் என்று சோவியத் நாடுகள் என்று பல பல பதினைந்து நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பாக உருவானதை போல இந்த ஒரு அணி வந்து சாத்தியம் இருக்கிறதா இல்ல இது வந்து என்னன்னா இந்தியா வந்து தன்னுடைய வெளியுறவு கொள்கை பாதுகாப்பு கொள்கை ரெண்டு பொருளாதார கொள்கை மூன்றையுமே அமெரிக்க அணியோட சேர்த்துருச்சாங்க அப்போ வந்து இது வந்து இந்த பிராந்தியத்தில் அமெரிக்காவினுடைய அணியாக இந்தியா இருக்கிறது ஆக தென்சீனா கடலில் அமெரிக்க சார்பில் வந்து இந்தியா நிக்குது அதனாலதான் அவங்க சீனா வந்து இந்திய பெருங்கடலில் வந்து அவங்க தங்களுடைய படைபலத்தை அல்லது தங்களுடைய பலத்தை அதிகரிக்கணுங்கிற இடத்துல நகர்றாங்க அவங்க வந்து வெளிப்படையா அதை பத்தி பேசுறாங்க நீ தென்சீன கடல் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போறேன்னு சொல்லி பேசுறாங்க இந்தியா வந்து சீன எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை தான் வந்து தென்சீன கடலை பொறுத்து எடுத்திருக்கு அதே அதனால் இது இது மூலமாகத்தான் இந்த முரண்பாடுகள் வளர்த்தப்படுது இது அமெரிக்கா சார்பாக தன்மை நீங்க நேற்றுக்கு முந்தா நேற்று கூடி வந்து பேசும்பொழுது கூட அமெரிக்காவினுடைய பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர்கள் வந்து வந்து பேசியிருக்கிறாங்க மோடியை பார்த்து பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க பேசியக்கூடிய தன்மையும் வந்து ஆப்கானிஸ்தானே எப்படி வந்து தங்களுடைய பேக்யார்டு அவங்க தங்களுடைய பின் பின் அரங் அரங்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதில் ஒரு விவாதம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இந்தியாவிற்கு நடந்துகிட்டு தான்